Kính chào quý vị và các bạn chung một tấm lòng chung tay giúp đỡ những gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng và gia đình nạn nhân chất độc da cam là góp phần bù đắp những thiệt thòi làm ấm lòng người ở lại khi chiến tranh đã đi qua đây chính là thông điệp của trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều trong bức thư gửi tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục huyện nhân dịp đầu năm mới nhâm thìn 2012. Sau đây là toàn văn bức thư. Thư kêu gọi chung một tấm lòng, kính gửi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện. Cách đây 51 năm, trong 10 năm từ ngày 10 tháng 8 năm 1961 đến năm 1971, Quân đội Hoa Kỳ đã giải hơn 18,2 triệu ga lông chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam, làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hecta rừng và đất nông nghiệp, đã và đang gây nên nhiều khổ đau, bệnh tật, đói nghèo, chết chóc đối với hàng triệu nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hiện nay, nước ta có khoảng hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, khoảng 3 triệu người là nạn nhân do di chứng, Riêng huyện Đông Triều có 856 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 186 nạn nhân thế hệ thứ hai uống nước nhớ nguồn. Đền ơn đáp nghĩa là nét đẹp truyền thống nhân ái dân tộc, là tình cảm, trách nhiệm của đảng, nhà nước và cộng đồng, xã hội với những cống hiến và hy sinh to lớn của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, thấm nhuần lời dạy của bác hồ kính yêu phải xuất phát từ lòng thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực để bày tỏ tấm lòng tri ân với người có công với cách mạng tôi tha thiết kêu gọi các nhà trường các cá nhân là cán bộ, giáo viên, nhân viên, công tác trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Một, hãy tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thể hiện tấm lòng biết ơn của người đã hy sinh sương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hai, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo bằng việc làm thiết thực và nhận đỡ đầu các nạn nhân chất độc da cam trong mỗi năm cao hơn nữa là trong suốt cuộc đời họ chung một tấm lòng chung tay giúp đỡ những gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng và gia đình nạn nhân chất độc da cam là góp phần bù đắp những thiệt thòi làm ấm lòng người ở lại khi chiến tranh đã đi qua phòng giáo dục và đào tạo rất mong nhận được các thông tin trở lại về kết quả thực hiện trưởng phòng giáo dục và đào tạo Lưu Xuân Giới One heart, one community Jolly hand to help the families of war invalid Revolutionary martyr The families of who devoted to Vietnamese revolutionary In order to help the people who are alive After too long fierce wars Overcome difficulties in their life This is a message in the letter of the managers Dong Ju Department of Education and Training Calling upon teachers staff and schools in Tokyo. Here is the full text of the letter. One heart, one community. For the attention of grade schools, primary and secondary schools. During 10 years, from the 10th August 1961 to 1971, the United States Army spread more than 18.2 million gallon orange toxic with dioxin into over 10% of the land of the south of Vietnam which destroyed forest and cultivated area and has caused pain, disease and poverty for many people. At present, Vietnam has more than 4.8 million people who have been poisoned and 3 million victims due to orange toxic. In Dung Chiu, there are 856 agent orange victims, in which 186 victims belong to second generation. Remember the development of previous generation is valuable generation of our nation and its responsibility for whole community. Therefore, it is necessary for us to join hand to help the families of world invalid, revolutionary martyr, the families of who devoted to Vietnamese revolutionary, to bring into play the nation's traditions and to show our gratefulness 
I call upon teachers, staff, and schools in Dongcheong. One, actively participating to contribute to the NWA Fund in order to help the families of poor invalid, revolutionary martyr, the families of who devoted to Vietnamese revolutionary who sacrificed all their life for our freedom, overcome difficulties in their life, and show our great fitness at the same time. Two, calling upon the benefactors to take care of Asian Orange victims and their families. One heart, one community is an important movement with the human aim of contributing to modify the world pain. The Dongshio's Department of Education and Training hope to receive the positive response and result from schools. The manager of Dongshio Department of Education and Training, Liu Sun Vui.